，不行，你要去哪儿？他为什么要一直追杀你？还记不记得赤云柔？他怀疑过我的身份来历。他们怀疑的没有错，我根本就不是尚书女，我根本就不是李未央。那你是谁？我就是你们一直在通缉的北凉公主。你们口中有负圣恩。意图谋反的北凉公主，可是事实根本就不是你们所说的那样。我父王他根本就没有谋反，这一切都是赤云南的阴谋。他在凉州属地私吞铁矿，欺君瞒上。他为了军功，为了霸占凉州，竟然诬陷我父王谋反。他残忍的杀害了我王氏一族，我父王、我王祖母全都死在了赤云南的刀下。而那本奏章上面就记录着他所有的罪证。我在宴会上面就是想要拿那份东西去指证他。是你可亲可敬的黄爷爷灭了我大辽，是你大魏的将士毁了我的家，我的家人死不瞑目，我的子民生不如死。拓跋骏，你让我怎么可能接受你？你让我怎么可能爱上你？
，这么快又见面了，完了，告诉你，你甩不了我的。都什么时候了，还说这种话？快点离开这里，他们很快就会追过来的。瑞阳。什么？再坚持一下，拓跋骥。这里有个茅屋，我们先进去。好困啊！你怎么了，拓跋骥？拓跋骥，仔细找找，别大意。殿下的东西，他一定来过这里，他一定还活着。走你醒了，好奇怪，我刚才怎么怎么会那么困呢？走着走着就睡着了，这怎么回事啊？你确定你是困吗？啊！我看你是疼吧？你都不知道你刚才睡着的时候有多疼，你知道你疼成什么样了吗？我。你现在怎么样？好一点没有？呃，疼，好疼啊！你还走吗？哎呀，我知道这些日子你艰难的挺过来了，真的很不容易。从今以后，我不会放你一个人去承受了。我会待在你的身边，不离不弃。你已经知道了我的真实身份，明知道我在利用你、欺骗你，你为什么还要对我这么好？我才不管你是什么人呢，我只知道，你是我喜欢的人，就算你利用我，我心甘情愿。托帕君，我不值得你这样对我。值不值得，我自己心里最清楚。可是没有可是，我要你还记不记得，上次那个假未央的事？当时我告诉过你，不知道为什么我就是相信你，直到今天，我依然相信是陈云南陷害的你。你放心，我会帮你找到奏章，揭发陈云南，我也会帮你的子民摆脱被奴役的命运。未央，你不相信我？拓跋骥，在宫，是云南狼子野心，若不尽早把他除掉，迟早会是我朝大患在思。他将你害到如此境地，我容他不得。不行，你不能再参与这件事情。赤云南他手段非常，一旦你对他有任何威胁，他根本不会因为你是皇孙而放过你。今天你这一身伤，就是最好的证明。不用说了，我知道你担心我，但是我已经决定了，我岂是胆小怕事、畏惧艰险之人？等到揭发赤云南。洗清了你父亲冤屈之后，我准备向黄爷爷请求两件事。第一件事，我要请求黄爷爷为我们赐婚；第二件事，我要请求黄爷爷让我带着你还有母妃，我们离开平城，离开这儿的纷纷扰扰，去过我们简单快乐的生活。离开平城？可是你是皇上最宠爱的皇长孙，你真的愿意放弃掉这个位置吗？几个皇叔为了这个位置争得头破血流。如果真的要踏着自己亲人的鲜血才能站在这个位置上
，我怎么会对这件事情感兴趣呢？魏阳，我只愿跟你一起相守，浪迹天涯。我会尽我所能，让你永远都快乐。我会珍惜你，胜过珍惜我自己的生命。世界上怎么会有你这么傻的傻子？所以啊，你看在我这么傻的份上，你答应我，相信我，你不要再一次把我推开，你跟我一起，为了我们的将来努力，好不好？